Hello. Hello guys. We are Valentina and Luca of Special Tupal. We are coffee bloggers and we speak about coffee usually in Italian. On Instagram. But today we try to speak English. We try, so sorry for our bad English, my bad English especially. And we uh, will bring you around the Milan coffee scene and we start here from Duomo. <laughs> Behind of me, you can see the Bramante Church, and in front of me, there is e cooking. Here, you can drink specialty coffee and you can eat many dishes like the Buddha Bowl. Io arrivo dal mondo della ristorazione, e l'idea era quella di creare uno spazio, un posto da vivere tutta la giornata. Per la prima volta siamo riusciti a unire, oltre alla parte food, in un bistro, una parte specialty coffee, un caffè veramente particolare. E questo è amazing perché you can eat and you can combine a very good coffee. A volte l'impatto di una persona che per la prima volta assaggia lo specialty è quasi il contrario di quello che vorremmo ottenere. Quindi yes. è un processo lungo. It, it needs time. Sì, ecco perché si chiama time la miscela che noi abbiamo messo in casa. Wow! <ride> Once upon a time there was a post office, now there is Starbucks Reserve Roastery. Follow me. Milano Roastery is something super magic. What we create here is an Italian international store of Starbucks. So once we enjoy this, uh, this building, we decide to absolutely introduce all the innovation of Starbucks, but at the same time, to maintain the tradition and the culture from Italy and for, for the Milanese. We have seven silos where coffee stays seven days perfectly because need to dig us. And after that, go straight to the pipe like that, finish inside the main bar where our barista can pick coffee. Barista role is so important. Barista is something between your day and the experience, your day, your happiness for the day. Barista is someone that can share with you the knowledge of coffee, but at the same time, here in Starbucks, what we do, we share our story, we share who we are, and we love to listen to who you are. We are in the most elegant ever neighborhood of Milan, Brera. We are in the art of Milan. Behind me there is Gaia Olenti. Next to me there is Cafe Zal. Why uh, did you open a specialty coffee shop with the roastery. Actually, uh, I, I get into the coffee business something like six, seven years ago when I was living in London at the time. I saw all this uh, specialty coffee wave and boom happening in London. So when I came to Milan, I realized that in Milan there was, is not, was not happening at the Anything. time. Anything. <laughs> then I, it came into my mind to, to start actually a roaster here. It's a laboratory. We do the cupping, we do the roasting, we do uh, everything here. I'm sure coffee bees grow a lot in Italy and beautiful that also Allegro's organized this beautiful event, the global event in difficult times for us. So it's a really big pleasure to be here with you and with everybody now uh, okay. around the world as well. We are at the Faema flagship store. Let's have a look to the Faema world. The flagship uh, was opened uh, in uh, uh, autumn 2018, so basically almost two years ago. First of all, you know, this is a project uh, uh, for branding and communication about uh, Faema. Secondly, uh, we, uh, our, our aim is uh, to uh, use this as a tool for uh, developing the, and expanding uh, the uh, culture of coffee. Everything here speaks about design. Design and style are in the DNA of Faema brand. We at Faema and Gruppo Cimbali strongly believe that tradition and innovation are very complementary. 
the coffee machines today are no longer boxes that generate produce coffee, but they are real uh, design and uh, um, aesthetical products uh, that blend into a living in any space. Enjoy! at Orso Nero, a specialty coffee shop, one of the first that opened in Milan. My partner in business and in life, uh, she's from Milan. We decided to, to, change, uh, to change our lives, uh, try something new, so we came here in, in 2015. We got inspired by the city, there was a lot of change happening in the city at that time, that was the summer and there was an expo, there was a lot of new, new restaurants, new, new concepts coming up, so we thought it would be probably the right moment to, to, to do something fun. Why Orsonero? I'm from in Canada, in my, my province, there's a lot of black bears. It's kind of a symbol, symbol of the province, I guess you could say. So, yeah, just to sort of have a connection of, uh, with Canada, yeah, with Canada where, you know, where I'm from. This is a really small coffee shop. We were inspired by, by shops that we had visited, in, you know, around. You would feel very at home. Uh, this, this shop would feel very at home in Vancouver. It would be, it would be successful, I, I hope, I think. So. We are with Chiara Bergonzi of Lot Zero Specialty Coffee. Uh, what this brand means for you? Lo Zero nasce proprio come un brand nuovo, cioè all'insegna di quello che sarà il futuro. Io mi vedo il futuro con tantissimi aperture di coffee shop che vanno a divulgare il messaggio. Tracciabilità, qualità, no difetti primari, micro lotti, sostenibilità, aiutiamo i farmer, andiamo a spiegare al consumatore che cosa sta bevendo, vogliamo portare eh, la trasparenza, la rintracciabilità di quello che noi facciamo agli occhi del mondo e quindi è quello che stiamo facendo in maniera prettamente artigianale. Lo Zero ha eh, circa 7-8 origini che diamo in single origin generalmente per filter coffee. An ordinary è nato per questo motivo, è uno specialty però premium. Abbiamo Brasile e Perù, quindi siamo tutti su dei caffè con note cioccolatate, nocciola. Quindi è quello che il consumatore medio, anche dalla tazza diciamo commerciale, va a cercare come note. Thank you so much. Grazie a te. And see you soon. Uh, well, we opened uh, in the middle of July, just after the pandemic, so it's been a pretty weird time to open because uh, the city was kind of already empty. I really like the fact that uh, I had the chance to create uh, really a lot of relationships with our uh, first customers and uh, recurrent customers and we already started to create a community and probably that would have been impossible if we were full from the beginning. Why nowhere? Here in Italy the coffee shop is uh, mainly a, a place of passage, just a, a quick stop uh, and then to go to other places, a uh, small ritual and that's all. To offer a lot of different things that are not just coffee but uh, all of the food as I said, but also culture. We've got, uh, we made a few uh, selection of uh, books with uh, Libri, a uh, bookstore here in Milan which is called Verso Libri. Our personal books that we want to share with the uh, with our customers and to be free to stay here and read all day, all day long and so they can come back and go on reading. So basically nowhere is because of that, it's because of the eclecticity of the, of the offer mainly. So with, uh, to be nothing in particular but more things in one. If you stay in Milan, if you want to drink a good coffee, you have to come here, Ziva Pasticceria and Caffetteria. Un messaggio che noi vogliamo far arrivare, visto che questo posto si chiama Ziva, che poi è il mio nome, è che la gente si deve sentire a casa. Quindi tu troverai sicuramente dell'altissima qualità per quanto riguarda i prodotti, per quanto riguarda il modo in cui vengono trattati. 
ma tu ti devi sentire veramente ospite a casa nostra. Why did you open here Ziva Pasticceria? Il quartiere è sicuramente una zona molto interessante, è una zona molto ricca, elegante, eh, con anche eh, le persone che ci abitano e ci lavorano di un certo livello. È stato difficile anche spiegare perché certe bevande sono bandite come il marocchino, però poi quando le persone hanno potuto provare e hanno capito il motivo che c'era dietro a questa nostra scelta, l'hanno apprezzata e ogni giorno ci scelgono. Coffee lovers, we are in Lambrate. There are a lot of students. Uh, there is the university here, it's very big. It's called Città Studi. That is not just a cafeteria, but you can eat a good pastry, a handmade pastry, and a super handmade ice cream. What is the peculiarity of this place? In Italia non c'è nessun altro che serva gelato artigianale e specialty coffee. Quando abbiamo deciso di aprire un locale abbiamo capito che il caffè doveva essere allo stesso livello o addirittura superiore dei nostri prodotti. Lo specialty doveva assolutamente far parte delle nostre vite e anche del nostro lavoro e non potevamo offrire qualcosa di inferiore. Abbiamo tanti clienti d'estate che poi la bevanda che serviamo di più d'estate è il cold brew. Con il cold brew si riesce ad avere un approccio secondo me più veloce all'assaggio del caffè filtrato. Abbiamo anche la produzione di pasticceria è costante ma è piccola. È un po' come se tu ti bevessi il tuo specialty a casa con un dolce che hai fatto tu. There is a place uh, where you can drink a good cup of coffee, where you can drink a good glass of wine, and where you can eat a good dish. The name is Honest. The peculiarity of this place is that you can drink a glass of wine, a quality wine, a cup of coffee, a quality coffee, and a dish of everything that is good, it has good quality. L'obiettivo era quello di creare un punto di riferimento dalla mattina alla sera, nel rispetto di quello che è il nostro lavoro. La ricerca del prodotto, essere disposti a pagare quel qualcosina in più per avere anche un prodotto di qualità. Questo succede nel caffè, succede nel pranzo, uh, succede nel, nel cibo. Puoi combinare con il concetto di specialty coffee. Questo è un caffè abbastanza semplice, è un Nicaragua lavato, ha de delle note abbastanza calde, quindi che ricordano la mandorla tostata, lo zucchero di canna, molto dolce, un'acidità lievissima, pur essendo un lavato, lo usiamo in questo momento, lo stiamo usando come filtro del giorno e come secondo espresso. Bevendo questo prodotto hai un prodotto semplice che non ti va a scioccare, che non è così lontano dalle note di un caffè, diciamo, americano all'italiana, e ti permette di scoprire un prodotto nuovo, dopodiché abbiamo tutta la selezione dei filtrati a mano, dei, dei pour over e allora lì c'è più da divertirsi, ci sono anche dei caffè un pochino più particolari e anche più costosi ovviamente. Cheers. We are at the end of this amazing tour. You've seen a big connection between tradition and innovation here in Milan because it's true, it's the reality. So this is Milan, saluti da Goldbach Coffee Festival e saluti da Specialty Valley.